ya ven, ahí están todas. Ok. Sí. Ok, ok. Thank you. Ok, bueno. Hello. Hello, good evening, Wilfredo. How are you today? Welcome, Mr. Machuca. We are waiting for you. Yeah, I'm sorry. There is a, um, I got two computers uh, connected, but uh, none of them were working. Dos computadoras tenía conectadas y ni una trabajaba. Luego me salió uh, eh, el internet, me salió eh, eh, Zoom. Los oía a ustedes, le mandaba mensaje, pero ustedes, you were not able to hear me. So I don't know what happened with Zoom, but uh, something went wrong. But uh, luckily, as uh, now everything is okay. And I'm sorry for the delay. I'm going to send a message to everybody so they can connect it, okay? Let's see. Uh, where is Maria? Maria is gone? Okay, just a second. Now I'm back in. Okay, so how are you today, um, Wilfred? I was I was listening that um, Esmeralda was going to be the teacher. Yeah. Nice. Yes. That's yes. correct, teacher. Yes. And, That's correct. And everybody agree, right? Everybody was. Everybody. Agree. Everybody agree. <laughs> I heard that everybody said yes, yes, yes. Esmeralda is is the one that's supposed to give us the class. So I I think that we need to we need to do something about it. Emeralda? Hey, teacher, good evening. Good evening. How Los are tengo you? bien afilados, teacher. <laughs> Los tiene bien en regla, dice. Sí, sí. Oh, my God. So what happened? <laughs> Tell me, Wilfredo, what happened? She was behaving or she wasn't behaving? ¿Se estaba portando este, Esmeralda o no? Uh, yes, she was behaving right. She oh, was okay. in the right way, and and I think uh, she is the appropriate uh, teacher for us because she is the 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 one teacher between all of all of us. I, yes, I think she she's the uh, she's the uh, the backup teacher. <laughs> yes, right, the backup teacher. <laughs> There we go. The second one, the second one. The, that's the backup. O sea, backup is la, la, la substituto. Substituto, before you. Uh-huh, yes. No, teacher. Eso es Wilfredo Luna. Ah, oh, Wilfredo. <laughs> My <Yeah. God. laughs> okay. okay. Y nos tenían también con karaoke. Buenísimo, por no cierto. No quién, Carlos. No. Oh. María. Oh, Maria. Okay, Maria. Sí, pero no sé qué se hizo ya. Okay. Okay. Okay, um, let's go ahead and uh, do a review from yesterday. And I'm sorry for the delay, but uh, there was a technical problem. And, and I do apologize for that uh, inconvenience. I hope uh, it's not going to happen again, okay? And uh, let's do a review. Uh, anybody remember what we were looking at uh, yesterday? ¿Alguien se acuerda qué es lo que estábamos viendo ayer? ¿No? Modal verbs. Modal verb, yes. ¿Cuáles son los modal verbs que estábamos viendo? Hay bastantes modal verbs, pero nos estuvimos concentrando en two of them. Dos de ellos, ¿cuáles son? Could and, and would. Could and would, yes. 
Y dijimos que ese could and would lo usamos para qué. Um, we, we, uh -huh. mm -hmm. Yes, go ahead. Sí. Ah, uh, we can we can use um, um past tense and uh, related to a possible situation. Yes, uh -huh. uh, imaginary situation and the polite expression. Okay, polite expression. Yes, uh, three uses for it, right? Okay, and uh, can uh, can somebody give me an example of those uh, three uses? Wilfredo, can you give me an example of those uh, three uses? Uh, okay, in making suggestions, uh, we wrote an exercise yesterday that say as follow. Uh -huh. uh, we could try, we could try the new pupusa loca in Olocuilta. That's a suggestion. Okay. Um, uh, would you like some coffee? Could you open the door for me, please? Okay. And um, <laughs> you you said uh, that example, and it's a little bit uh, funny. Could you could I borrow ten dollars? Yes. <laughs> and that would be uh, what type of example? Can I borrow ten um, dollars? Um, it's a a request. A request, yes, uh -huh. it's a request. Can I uh, borrow ten dollars? It would be a request, yes. Yeah. And in what instances uh, we use would? Would. 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 Um, for example, for um, for offer, when we offer something, would you like some coffee? Okay. Yes. Yes. Uh huh. And the other one is asking for permission in the in the workplace for example okay what would be the example um, for example could i use your computer um to send an email mm -hmm. yes i can ask it, i can ask it to a co-worker i can say him could i use your computer uh, to send an email. Uh, mine is and uh, working well as, mm -hmm. as your teacher. <laughs> yes, there we go. As mine, yes. Uh, <laughs> like uh, mine wasn't working today. In, um, in the last uh, and the third and final difference was uh, when making a polite request with would, right? Like, uh, would you like uh, some tea when you're offering something? Do you use would or, or could? But uh, when you use could, it's like, uh, could you try it, um, that new pupusa, like you said, it's a, it's a polite way to do it. In this case, it's not a past tense, right? We're not, uh, uh, at, uh, we're not translating the could or would uh, as a past tense, because the first time was a past tense. Would is the past tense of uh, what verb, uh, Edgar? Edgar, can you hear me? Excuse me, teacher. I am. I have a problem with my computer. Okay. And would is the, we say that the would and could uh, we can use it as a past tense. What is the past tense? Uh, well, what is the verb that we use in could and would? Uh, could uh, um, so suggestion or. Um, uh, I don't know, say, um, uh, for example, could you send a new instruction? Instruction, this is a instruction is, uh, uh, su como sugerencia. Okay. 
No, eh, lo que te pregunté yeah. es que cuáles son los, lo usamos como pasado, ¿verdad? El would y el could. ¿Cuáles son los verbos los que esto representa en el presente? El would y el could. I don't remember, teacher. No? Oh, ok. Can and will. Eh, can and will, yes. Uh, can es el, el, el could es el pasado de can y el would es el pasado de will. Yeah. Es importante porque cuando lo veamos, nosotros podemos diferenciar uno de otro. ¿Cuándo es que lo estoy usando como past? Y cuando lo estoy usando para uh, make up polite uh, suggestions. Yeah. O cuando es que lo estoy usando como uh, uh, related to possible uh, situation. Es importante. Uh, let's see. Let me share this one with you. Uh, okay, let me share the. Hi, Jorge, how are you today? I like your shirt, Jorge. The color is salmon. Yeah, <laughs> salmon, okay, very good. I like it, yeah. Okay, um, Edgar, uh, I don't know if you can, you're able to see my screen. Uh, I don't see your screen. No, okay. Now, can you see it? Not yet. Not, Not yet, teacher. Not yet. Oh, my goodness. Okay. One second. Now? I already can see it. You can see it. Okay. And uh, Edgar? Yes. I okay. can see it. In en estos ejemplos aquí, ¿Hay alguno en estos en lo que veas que se está usando como uh, past tense? El would y el could. Uh, the letter A. Could you call me later? Ok. ¿Lo estamos usando como past tense ahí? Uh, when you use uh, the question and in past. Ok, pero mi pregunta es, ¿lo estamos usando como eh, el Ken en pasado ahí? Could you make 10 copies of this uh, paper? ¿Lo estamos usando como pasado o lo estamos us usando como una polite expression? Uh, polite expression. Sí, ¿Al ¿alguno de estos que ves aquí lo estamos usando como pasado? Mm. No. Ok, ¿me puedes dar un ejemplo donde lo usamos nosotros como pasado? El could. Uh, uh, could I use your laptop to send an email? This is a ¿Lo está usando como pasado el could? Yes. ¿Qué dice en español ahí? Eh, que se puede usar su laptop para enviar un email. Entonces no lo está usando como pasado. No. No, lo está usando como por live request. ¿Alguien me puede dar una oración donde usa usted el could como pasado? Um, maybe I could I could have done the, the laundry, but I feel I slept. No, 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 no. Alguien más? Que lo use el could como pasado. No. Uh, for example, I could run a mile in 15 minutes. Ese es el que les di yo ayer. Sí, ajá. Ese es el pasado. Um, estamos hablando de yo podía hacer eso, sí. Pero cuando decimos nosotros, could you call me later? Ahí no dice, 
yo podía, podía tú llamarme eh, más tarde. No, ahí lo estamos usando como un polite expression. Could you call me? Uh, sorry, teacher. Um, maybe it's a, I could swim when I was 10. Yes, yes, uh -huh. yes, I could swim when I was 10. When I was 10 years old, I, I could swim, but not, not anymore. But I, hoy me, yeah, me ahogo. Teacher. Yes. I, I could, I could have learned English last year. No. No. No, tampoco, no. Porque, es, porque o sea, eh, cuando usamos el could con pasado, usted está diciendo que eh, en el pasado usted podrí, podía hacer algo. Yeah. Mm -hmm. yes. Podía, por ejemplo, podía levantar pesas, podía correr, podía, eh, cuando tenía 10 años, podía uh, hablar francés. Yeah, pero como ya no practiqué, ya no hablo ya. Eso es podía. When I was 10 years old, uh, I could uh, speak in French. But since I stopped uh, uh, practicing, I'm not able to speak anymore. See, I could talk in French. Yo podía hablar en inglés. Entonces, es importante que... Ah, ya, ah, ya. ya me, ya me mm -hmm. entendió. Yes, yes, I understand. Okay, you understand. Huh? But when we use would, we should change the verb to the past. Simple to the verb. past, sí, uh -huh. to the past. But, but when we use could, we use the verb in simple present. In the in the base form. In the base form. Yes. Mm, uh -huh. Okay, okay. Yes. Sí, tenía esa pequeña duda porque en would usamos new ayer, que el, el pasado de no. Sí, uh -huh. Pero usando could, eh, veo que las está estructurando con el with the base form. Yes, ajá. Uh -huh. Pero ajá, uh -huh, mm, sí. Ok. Sí, así sería un poquito más fácil de entender. Solo uh, hacer el could como una acción que podía hacer. Sí. Es cambiarle el contexto a la oración, nada uh -huh. más. Correcto, sí, sí, ajá. Uh -huh. ah, okay. Y dijimos que era como, como una... Uh, co cuando usábamos el, el, eso, el would, usábamos el participle yeah, del verbo. Ok, entonces esa es la diferencia, eso es lo que tienen que reconocer cuando lo estamos usando como, como uh, polite request y cuando lo estamos usando como, como past tense. Y esto es lo último que, que, vimos, uh, que vimos ayer uh, uh, de, del behavior. Dijimos que, does your company have regulations about the employee's behavior? Y dijimos que behavior era la forma como se comportaba un un empleado en la, dentro de la compañía, ¿verdad? Porque afuera de la compañía ya es otra cosa. So, um, y dijimos si había regulation. Regulations son como, como normas. Norms, uh, regulations, son normas que nosotros tenemos que seguir dentro de la, de la, de la compañía. Por ejemplo, uh, eh, dressing code. Yes, dressing code es una, es una regulación que tiene la compañía. Bueno, vamos a venir, uh, por ejemplo, de, 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 de suit todos vamos a venir a formal o vamos a venir informal los viernes. Esos serían como regulations, ¿verdad? Eh, algunas compañías uh, están, por ejemplo, I used to work in, in a call center and uh, one of the uh, uh, regulations that we had that it was that uh, the customer was always right. And whatever the customer says, eh, that was the right thing to, to go by. So, eh, lo que el cliente decía, eso era lo que tenía, lo que era verdadero y esa era la, la, la regla. Y tenía no tolerance, zero tolerance and customer abuse. Eso, zero tolerance and customer abuse era una regulation. ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no le permitían a usted que le levantara la voz al customer, aunque el customer lo, lo estuviera maltratando, diciendo bad words y, y uh, insultándolo. Y, y, you couldn't do anything. So that was a uh, uh, regulation was zero tolerance uh, to uh, against the customer's uh, abuse. Entonces son regulaciones y el behavior que uno tenía, tenía que ser siempre eh, professional behavior, okay? So eso es cuando hablamos de regulation y uh, behavior within the company. Eh, y tuvimos estas, eh, esta lectura ayer, ¿verdad? I can't believe it, uh, Robert is addicted. Aprendimos a decir addicted to his phone. 
Did you see him? Regulation is uh, no phone available during uh, work hours. Esa sería la regulation, ¿verdad? You're right. Uh, he should uh, not chat uh, in a meeting. Eh, absolutely. Eso, cuando dice absolutely, estamos nosotros que agreeing a lo que la otra persona dice. That is not polite. Yeah, it's not polite when um, when you go to a, uh, like a company and you're trying to talk to the uh, uh, customer service and the customer service is, is on the phone talking to or chatting with their friends uh, and you and you are trying to get some help. So eso se, se considera not polite. ¿Y qué dijimos que era polite, uh, Esmeralda? Como cortesía. Como cortesía, polite uh, es alguien uh, cortés, ¿verdad? Educado, alguien que, que siempre tiene una palabra eh, buena para los customers. Thank you for coming. Uh, we appreciate your business. Yes, es, es, uh, in a polite way. Y siempre que lo saluda es algo bueno para la compañía. Ok, y, y eso tenemos discussed the question with the partner. Eso tenemos, what are some polite behavior you expect uh, from your co-workers, yeah? Y la otra es, what are some rude behaviors you co-worker are not expected to do? En su caso, uh, Edgar, what are some behave, some uh, polite behaviors you expect uh, from your co-workers? Do you have co-workers, Edgar? Yeah. Uh, uh, my co-workers, uh... And no use the the phone in the in the in the in the work because uh, uh, because I I work is very uh, dedicated. Okay. Ok, eso es un, uh, es un behavior, behavior, si sí sabe que es behavior, ¿verdad? You expect from your co-workers, what are some polite behaviors you, you, Edgar, no lo que el trabajo, ¿verdad? Sino que you expect from your co-workers. Mm -hmm. Um, I don't know, teacher. Ok, entiendo, la, I, entiendo la pregunta. Uh, I don't know, I, I don't know behavior. Behavior es comportamiento. comportamiento. Ah, ok. Sí, behavior es comportamiento. How you behave in the company. So, What are some polite? Polite sabe que es polite, ¿verdad? No. Sí, como cortés, como cortesía. Ok, entonces, what are some polite behaviors? O sea, comportamientos uh, corteses. You okay. expect. Cuando decimos you es, expect, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como la, uh, la expectativa. Que usted espera, yes. Usted espera. From your co-workers. Co-workers son las people que trabajan, they work with you. Those are your co-workers. So what are some polite behaviors you, as a person, expect from your co-workers? Help me, please. <laughs> I don't know. No espera nada de sus co-workers, o sea, como, como se comportan ellos, uh, no, usted no espera nada de ellos. And sí, la verdad, sí. O sea, realmente realizar un buen trabajo y a la primera. Sí, ese sería performance. Behavior. Mm -hmm. El behavior es el comportamiento, ¿verdad? Como, como por ejemplo, eh, pregunta, si usted me preguntara, teacher, What are some polite behaviors that you expect from your students on your uh, online classes? ¿Sí? Si usted fuera maestro y usted estuviera enseñando la clase, ¿cuáles son 
what behaviors, polite behaviors, you expect from your students? Si usted fuera maestro, ¿qué esperar usted? ¿Cuáles son los polite behaviors que usted esperaba de sus estudiantes? Eh, poner atención en la clase. Ok. Eh, y quiero ver. Eh, participar. Ok. ¿Qué más? No sé. ¿Qué más? ¿Qué ¿Tener, la, ¿Tener la cámara apagada es polite? No. No, no es polite. Y yes, eso no es polite. Yeah. Make eh. the homework. ¿Ah? Eh, Make the homework. Y es eh, tener el televisor prendido y con volumen alto. ¿Es polite eso? No, no. No, no es polite. Uh -uh. Ok. Entonces. Ouch. Es, ¿ah? Ouch. Ouch. <ríe> Entonces, eso, todo eso no es polite. <ríe> Entonces, todo eso no es polite. Y en, ahora, ahora en su caso, ¿cuáles son los polite behaviors que usted espera de sus coworkers? Eh, tener un, un comportamiento acorde a las, a las políticas de la empresa. Ok, por ejemplo, llegar temprano. Yes. Llegar ¿Verdad? Temprano. Si llega tarde, no es polite. Eh, regresar de lonche a la hora. Yes. Mm -hmm. Eso es polite, yes. Sí. Uh -huh. Y pedir herramientas por gusto, please, uh, uh, diciendo please, la palabra please, que, uh, could you uh, let me borrow your range, your 15 inch range or 9 millimeters range? Yeah. Eso sería polite. Uh, can I borrow, uh, uh, would you be so kind to let me use your uh, hammer? Yes. Yeah. Ya, yeah. todo eso yeah. son, son um, polite behaviors that you expect from your uh, coworkers. Ya. Yeah. Okay. Ahora vamos a ver what are some rude behaviors your coworkers are not expected to do. Rude es lo opuesto de polite. Yeah. Entonces rude behaviors son lo opuesto de polite. Entonces rude sería grosero, ¿verdad? ¿Cuáles serían unos rude behaviors your coworker are not expected to do? Lo que se espera que ellos no hagan en tu trabajo. Eh, que no lleguen tarde. Ok, yes. Being late is not rude. It, it's rude, yes. ¿Qué más? Eh, que no tengan desordenada su área de trabajo. Yes, el área de trabajo es desordenada. Yes, not clean. Yes, um, Not a, a clean area, that's rude, yes. Uh, use your the tools or somebody else's tools without uh, that person's permissions, yes? Mm -hmm. That would be rude, ¿verdad? Okay. Entonces, todos esos behaviors son los que estamos viendo ahorita. Yeah, very good, excelente. ¿Ya tiene claro rude behaviors, impolite behaviors? Sí, sí, sí. Okay, okay very good. Uh, Jorge. Can you please tell me what are some polite behaviors you expect from your coworkers? Yes, uh, back with the, um, I don't know how to say it in English, teacher. No, just bueno. try it, just try it, just try it. Don't, yeah. don't worry. Si, si hay alguna palabra, si hay alguna palabra que no, no te acuerdas, eh, bríncala y, y trata de decir la, la otra cosa, yes? Pero trato... Devolver lo que le presto a mi compañero. Yes, return. Sería... Return. Uh -huh. return. Return y borrow. Return. Borrow es prestar, ¿verdad? Y lend es prestar, pero lend es cuando, cuando va de aquí para allá. Y borrow cuando viene de allá para acá. Por ejemplo, si tú me prestas 10 dólares y yo te presto 10 dólares, es diferente. O sea, de, te digo... Can I borrow ten dollars from you? Yeah. Can I borrow ten dollars from you? Eso viene de ahí, borrow. Y si yo digo, can, can you lend me ten dollars? Yes. Can you lend me ten yes. dollars? Yes. Yo te estoy diciendo ahí. Yeah. And borrow, cuando vengo, can I borrow a mí? Yes. Can I, 
uh, can I lend you ten dollars de aquí para allá? Borrow de allá para acá. Mm -hmm. Um, the check. Um, ¿cómo se dice? Check the entry and and the out of work. Okay, eso se llama clocking, clocking and clock out. Clocking, clocking es cuando entras y clock out cuando sales. Um, present the the constants of the incapacitivity. When uh, presentar la incapacidad cuando ellos faltan. Porque okay. faltan un día, eso sería. Ok, eso se llama sick leave. Sick leave. Sick es, sí. es enfermo. Y leave es la incapacidad. Sick leave. Mm. From the, from the, uh, el seguro social, ¿no? Así es. Ok, so, eh, presentar the real sick leave. Yes. Real sick leave. Oh, ok. Eso sería eh, polite. Yeah. Okay. ¿Cuál sería los rude? ¿Cuál sería el, el rude behavior que eh, el, your, um, your co-workers are not expected to do? Sí, sí. Ya no te escucho yo. Okay. And what would be? Solo, solo lee lo de aquí, Jorge, acá, acá lo tengo. No sé si lo puedes ver. I don't know if you can see it. Ok. Veo que se mueve la mano, pero no, no. Eh, que lo, eh, aquí, solo lee lo acá, sí. Ok. Ok, entonces vamos a, a preguntarle a, a César Manfredi. César Manfredi, let's, uh, let's start with uh, number one. What are some polite behaviors you expect uh, from your coworkers? The, the rude behaviors uh, will be uh, don't eat uh, during wars. Ok, very good. Uh, Yes, the, that would be, no, polite behaviors. The rude, ah, polite, yeah, yeah, polite, yeah, polite behaviors. behaviors, yes. Okay, uh, uh, the, uh, example, uh, that they that they do their job well. Okay. That attend to each uh, suppression in the, in the best way. Okay. And that they, that they meet uh, their goals. Okay. And what would be the rude behaviors? Not eating during the work hours. Yes, that would be rude behaviors uh -huh. that your co-worker are not expected to do, to eat during the work hours. Ya estoy en línea, teacher. Hoy ya lo escucho. Okay, very good. Very good. Ya regreso contigo. Okay, so, <laughs> yes. Go don't, don't, rude, don't, rude. don't waste, don't waste uh, time. Uh, yes, uh huh. Yes, don't waste time and and um, other things that are not related to work, right? Like chatting while working. Uh huh. Okay. And not clean area of, of work. Maybe. Not maintaining a clean area at work. Ah uh, yes. Uh -huh. Okay, that would be rude behavior. Yes. Okay. Very good. Excellent. Thank you, um, Dennis. Eh, hola, teacher. Bueno, he tratado de traducir, pero estaba buscando una eh, que es la más común. O sea, como no tengo mucha interacción con ellos, pero, eh, por ejemplo, eh, que ellos me den la documentación de sus propios proyectos, de lo que han hecho anteriormente. Ok. Entonces, Eso sería rude eh, behavior o, o polite behavior. No, eh, ese sería eh, polite behavior. O sea, oh. porque mucha gente se hace la desatendida, entonces esperamos que sea de buena forma. Oh, entonces eso sería rude. Rude behavior would be ah, not, sí. yes, not turning in the paperwork for their projects. ¿Sí? 
Yes, eso sería not uh, turning in the paperwork for the project. Pero polite behaviors you expect from your coworkers is, uh, well, ¿qué sería? Que um, finish their project on time. Yes. Algo así. Mm, no, no. no. Eh, is not my eh, area. Como area. Oh, okay. Okay. <laughs> Oh, okay. So, so you don't have uh, interactions with other uh, employees, con otros eh, coworkers. Eh, no de cierta forma, así de como de convivir eh, bastante, bastante. Uh -huh. Nunca le ayudas a los a los a los a los trabajadores de ahí en caso de que tengan algún problema, any any issue with their computers or. Sí. or ¿Sí? Mm, no, no. Eh, los de soporte son otros. Oh. Entonces, por eso fue que estaba buscando esa, la que le comenté. Entonces, muchas veces son eh, old projects, o sea, son proyectos viejos. Entonces, ya uno va a buscar al opener. Entonces, ya. No. Ah, ok, sí, es, es algo complicado, ¿verdad? Ok. Sí. Pero, um, oh, but, um, so every time, every time you talk to, to uh, like a computer user or, or uh, owner of the uh, uh, project, you will be for them to be truthful to you. Que sean honestos contigo, ¿verdad? Y que te digan what uh, seems to be the problem. Que no anden, you know, around the bushes. Que no te, te den otro, otra historia, sino que te digan la verdad. Yeah, that would be... Uh, uh, polite behavior that you expect from your co-workers uh, for them to be truthful to you yeah not going around the bushes around the bushes uh, in English quiere decir que no dándole vueltas a la cosa verdad yeah sino que straight to the point yeah because uh, I am too busy my time is is I'm too busy to be wasting time in things that uh, we are not supposed to yeah eso sería algo así verdad be polite es que no te gasten tu tiempo yeah, que no te hagan esperar por cosas que no tienen que. Yeah. Eso sería. Ok, very good. Esmeralda, no sí, sure. López. Ah, uh, oh, I'm uh, sorry. Sorry, no, no, no. No, no, go ahead, go ahead. Tell me. I have a question. Ok. The, 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 the police behaviors and rude behaviors may include body, body expression or only verbal. Oh, every every time, every every kind of uh, of uh, polite behavior or rude behavior. Like uh, if somebody, if somebody, um, for example, somebody is uh, uh, doing a work uh, for you and uh, tells you, um, hey, "Man, Freddy, um, uh, would you be so kind to give me a few minutes uh, so I can do this uh, aside the work that I'm doing?" That's a polite behavior, right? In a rude mm -hmm. behavior, mm -hmm. sería que. Uh, you ask somebody to do something and uh, this person say, okay, I'll, I'll do it for you, okay? And 10 minutes later, you come back and they haven't started yet. And it's very important mm -hmm. for you, for them to start working on the project that you gave them. Y ellos no lo hacen, entonces es rude, rude behavior, yeah? Lo ah, tomas okay. como rude behavior. Okay. Yes. Thank you. Thank okay. You. Esmeralda? Um... The polite behaviors are respect. Respect, and yes. It's a, in escuela, es lo, eh, escuela, yeah. escuela is respect, yes. Solidarity so, yes. and Every, empathy. Okay, empathy. And when you say respect, what do you mean with respect? Uh, like, uh, para say, todos. like say thank you for everything. Yes. Thank you. Ajá, las palabras mágicas le llamamos nosotros. Yes, yes, the magic Ajá. word. Yes. Thank you. Yes. Good morning. Yeah, afternoon. Thank you. Good yes. Morning. May I Bye. go to raise your hand? Yes. Mm -hmm. Raise your hand. Yes. I will be polite. Yes. Um, like. Um, and, yes. Go ahead, please. And rude behavior. No sé cómo decirlo en inglés, pero que no se metan con mis niños. Yeah. Eso es lo que espero de mis compañeros. Rude behavior <laughs> is 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 not uh, just uh, telling your uh, uh, kids something different from you have been telling them yes okay. like uh, for example giving them other other uh, other rules 
Sí. Mm -hmm. Yeah. Okay. And uh, and um, like um, I don't know something that, that something that interfere with your work. So, algo que interfiera mm -hmm. con su trabajo. Correcto. Ajá, sería... A veces en mi trabajo suele pasar que hay unas maestras que tal vez me regañan demasiado fuerte a, a los niños. Entonces, los niños, mis niños a cargo son como mis hijos. Entonces, eh, eh, no, me los toquen. Ajá. Si me van a decir algo, ajá, díganmelo a mí. Yo luego llamo la atención, pero ajá. That's the way eh, you... Were... Yes. Ah, no, no soporto eso. Carry. <laughs> that's the way that's the way you feel when you're a teacher yes uh, uh, aunque como estén verdad los niños pequeñitos ahorita para mí ustedes esos son los niños y, y, y o sea que uno se siente como si alguien viene y dice mire uh... eh, y alguien viene, mire fíjense que esto y esto uno les dice no no saben que díganmelo a mí yo yo se lo comunico a ellos ya eh, por eso es que esta compañía me gusta trabajar porque ellos son bien así no son rudos o sea eso si tienen algo que decirle a usted, vienen y me lo dicen a mí, mire esto y eso está pasando, teacher. Oh, ok, y ya yo eh, trato así, porque uno así se siente. Yeah. Con los coworkers es rude que otro coworker eh, le diga a tus, los que están subordinates abajo de ti, que le digan qué hacer, porque es, es a ti que tú tienen que decir. Yeah, so that's a good uh, 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 example, Esmeralda. Thank you very much. Ok, uh, Wilfredo, vamos a ver qué dice Wilfredo. Okay, teacher. Um, what I expect from my co-workers? A polite, right? A polite in the in the case of uh, polite behaviors. Um, I wrote some some sentences. For example, uh, to use a proper way to ask for something they need. Uh, to be um, to be polite with others when they need something, and to greet everyone. When they see uh, them for the first time in the morning, in the afternoon, for example, good evening, good afternoon, um, good morning in the, in the morning, uh, mm -hmm. to greet to greet other people, it it it, it is a I think it's a good behavior and to be respectful with people who work with them. Yes. And when they commit a mistake, to be responsible. Yeah. And their their rude behaviors, <clears throat> I think. For example, uh, when somebody wants to go in to your work area, for example, uh, a rude behavior may, may be um, don't ring the door before going. Yes. Uh -huh. <laughs> and <laughs> That's a good don't, one. Uh, yes. Don't to greet others uh, in the morning. If I, uh, if I found other people, I, I must. It's, it's, it's an advice. It 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 should be an, mm -hmm. an advice. I should uh, read to others, but yeah. it's rude. It's a rude behavior when we just pass and don't mm -hmm. read other people. And um, other one, um, don't ask for permission to take something we need uh, to belong to someone else. Mm -hmm. You say don't ask, so that would be a rude behavior when you don't ask. Yeah, uh, for permission, if you need somebody else's uh, rule, uh, tool, is that what you said? Yes, because uh, the tools belongs to, to someone else. And yeah. I, I, I must, it, this is an obligation. I must uh, ask for permission in order to, to have a better communication with uh, other true. people. That's true. Yes, yes. And that is very important. That's very important. And uh, it caught uh, my attention, uh, Wilfredo, when you say be responsible, what do you mean by to be responsible? Do you remember the uh, one of the last topic we are uh, studying? Uh, when, for example, you set the example to uh, Dennis, I think Dennis, uh, yes. if uh -huh. Dennis is a person who make a cake and by mistake he uh, left, uh, I don't know, I don't know, say, <laughs> he yes. left, uh, uh, okay. Uh, in the cake, yes. Uh, uh, he must be responsible, but by um, telling other people or the client, the customer, that he will be, uh, he will repair the mistake. Yes. Then when when we when I am talking about um, mm, responsible, yes. Huh? Oh yeah. When we commit a mistake in the work. 
-hmm. we we should be responsible by accepting it and by trying to do it better to yes, there we go. improve the situation yes there we go yes uh, so in other words uh, be responsible mean take uh, responsibility for our mistake it is is there's nothing wrong to make mistakes we all make mistake but uh, being responsible for your mistake meaning that yes i accept uh, my responsibility i'm sorry for what happened and um, um, I will do something to alleviate any inconvenience that uh, my uh, irresponsibility may cause to you. Yeah, and that's being responsible. And and a lot of people will honor that responsibility. And I bet you they will say, "Hey, don't worry, don't worry, don't don't worry. Yeah, they, yeah, just forget it, just forget it." Yeah, but if you. Eso era, eso era, teacher. Lo que yo quería decir, pero I can tell I you. Do. <laughs> No, 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 that's fine. No, yo estoy diciendo lo que tú estabas diciendo, nada más que en otras palabras, pero that's, 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 uh, that's uh, very nice uh, of you that uh, you are using those words because those are heavy words when you say, you know, being responsible, that uh, some people uh, are not able to understand what uh, responsibility means. Yeah. But yes, being not rude or being polite uh, means uh, being responsible. And being rude means uh, being irresponsible yes because nobody when i think when i thought sorry when i thought in that example i remember that the, the topics we are studying in, in in other classes yes the responsibilities and all these uh, yes, work there you go. yes yes very good excellent okay let's go ahead and uh, take a break uh, but before we take a break i'm gonna call roll uh, and see what uh, who is uh, Present and who is not? Uh, Carlos Antonio Rosales? No. Okay. Manfre Cesar Manfredi? I'm here, teacher. Thank you, sir. Uh, Dennis Vladimir? Present. Thank you. Uh, Edgar Edemir? Edgar? Present. Present. Thank you. Edwin Alexis Rodriguez? Present, teacher. Thank you. Emerson Eli Moreira? Thank you. Uh, Eric uh, Armando Flores. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemi Lopez. Present teacher. Thank you. Uh, Giovanni Alexander. Present teacher. Thank you. Uh, Emer Alberto Sanchez. Present teacher. Thank you. Jacob De Jesus Gomez. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Tuniga. Present teacher. Thank you. Uh, Jorge Alberto Orellana. Present teacher. Thank you, sir. Maria Jesus Martinez. Present. Thank you, Mario Osvaldo Martinez. No. Okay. Uh, Melissa Esther Orellana. Present teacher. Thank you. And Sandra Jeanette Benitez. Present. Thank you. Senior uh, Judith Peña. No, okay. And uh, Wilfredo Antonio. Present. Thank you, Wilfredo. Okay, uh, let's take a 10 minute break and we come back. Mister, at... yes. Mario Osvaldo present. Voy manejando. Mario Osvaldo. Sí, es que voy manejando. Vehículo. <laughs> okay. <laughs> yeah, eso es lo que entendimos, manejando vehículo. Yes, yes. Okay. Gracias. Okay, let's take a 10 minute break and we come back at uh, uh, 9.23, okay? Thank you, enjoy your...
Hello. Hello. Hello, Pifrel. Hello. Hi, teacher. Hello, Dennis. Okay. Okay, Edwin, do you work? No, okay. And uh, Eric, do you work? Yes, huh? Maria de Jesus Martinez. Okay. Mm. I'm Freddy Esmeralda. Hello, Jorge. Carlos Antonio Rosales, Sandra Benítez. Aquí estoy. Yes. Uh, okay. Um, what are some uh, polite behaviors that you expect uh, from your coworkers, Sandra? Okay. <laughs> She's not there. All right. Um, Entonces, los que estamos ya aquí, ya contestamos las, las preguntas, ¿verdad? Y estábamos tratando de, de ver qué es un behavior. So, la palabra behavior es la que estábamos uh, tratando de, de, de poder de guardarla en nuestro cerebro y oír que cuando hay un behavior, hay un polite behavior y un rude behavior. ¿Ya? Yeah? Entonces, the way that someone acts in different situations, ese es un behavior. Eh, la forma como nosotros actuamos en diferentes situaciones, en la situación de polite behavior y en la situación de rude behavior, ¿sí? Two situations, polite behavior and rude behavior. Eh, the company dice, uh, the company expects polite behavior from all the employees. La segunda dice, interrupting other people when they speak is not a good behavior. ¿Ese se considera que polite behavior o rude behavior? Rude behavior. Rude behavior, yes. Cuando you interrupt other people when they speak, whether they're right or they are wrong, it doesn't matter. Ya sea que ellos estén en lo correcto o estén en lo incorrecto, for you, interrupting other people when they talk is rude, is considered to be rude, yes. Al menos que... No sé, al menos que, 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 que usted en realidad alguien está amenazando con un palo. Eh, espera, 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 no, no, es que mira, espera, ahí sí, no, 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 no hay problema. Puede interrumpir la persona porque, yeah, no, it's not considered to be rude. Pero en una discussion, o sea, algo que usted está discutiendo, yes. Eh, it's, so, interrupting other people when they speak is not a good behavior. And gossiping about coworkers is rude behavior. Gossiping eh, es, quiere decir chambrear. Eso es gossiping, ¿ya? Yeah? Gossiping es chambrear. Eso about coworkers is a rude behavior. Yes. Por ejemplo, eh, eh, cuando uh, un maestro se mete a su clase y usted tiene algo en, en la pizarra y ese maestro va y le dice a otro, Ay, fíjate que Mr. Machuca, vieras, El día lo tenía equivocado en la pizarra y yo no sé qué es lo que enseña. Ya, yeah. eso se llama gossiping. Ya, yeah. gossiping. O sea, es eh, es not es uh, not polite to gossip uh, about other people. The polite thing to do is is like uh, tell, uh, the others behind their backs. Yes, uh -huh. talking talking behind your back. Yes, it's a gossiping. Yeah. Gossiping es es, uh, es chambrear es meses chambrear gossiping es chambrear entonces eso no se considera a eh, eh, uh, uh, acceptable behavior yes In nowhere nowhere okay entonces ya vimos que son uh, polite behaviors y uh, not polite behaviors y vimos los uh, los uh, can and and would que son los moral verbs verdad Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder eh, 
y corregir esos behaviors. ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar la palabra should. ¿Qué es should? Es, es un, un moral verb. ¿Para qué usamos el should? El should ya lo vimos, ¿verdad? Pero lo vamos a aplicar uh, en estos behaviors. Eh, ¿Para qué uso el should? Como para indicar este, qué es lo que debería de hacer, lo correcto que debería de hacer. Ok, para advices, ¿verdad? Para advices. Para eso uso el should, para dar advices, o sea, um, para dar eh, consejos. Yes. ¿Qué es lo que deberías de? Yes. Esmeralda, you should uh, save 10% of your uh, gross profit uh, of uh, your earnings. You should uh, save 10% of your uh, earnings for future needs, for your future needs. Uh, you never know what's gonna happen in the future. Uh, you may be laid off for two or three weeks, and then you're gonna have a, a, like, a, like a pillow that uh, where you can, you know, get some money from, yeah? So you should, you should save money. Okay, otro sería, um, Wilfredo, I have noticed that uh, you are coming late every day to work. You should try to be on time. Yes. La palabra should es un moral verb que yo uso como para uh, no decirlo tan pesado así las cosas, ¿verdad? No decir tan pesado. Por ejemplo, si uh, a mí me dicen que estoy haciendo algo malo, in not in a polite way, I will be offended. I, me voy a sentir ofendido. Y todos somos así, ¿verdad? Nos sentimos ofendidos cuando directamente nos dicen algo que no estamos haciendo bien. Por ejemplo, en el caso de que le dije a Wilfredo, Wilfredo, uh, you know, you have to be on time for, for work every day. Yeah? Eso se siente como, wow, un golpe así, ¿verdad? Aunque sepa uno que está haciendo algo malo, pero como que no es polite way to say it. Entonces, el polite way to say it, vamos a usar el should, yes, como un advice. Yeah? Wilfredo, you should come, uh, uh, you should be on time uh, for work every day. Yeah? You should. Eso es lo que vamos a, 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 a hacer. Por ejemplo, si en la mañana, y todos los días en la mañana que llego yo al trabajo y me encuentro con, con Esmeralda. Y Esmeralda nunca, she never greets me. Yeah. She never greets me. Yeah. Porque, no sé, no, no, no congeniamos. Hay gente que uno no congenia. O sea, seamos honestos, ¿verdad? Entonces, no congeniamos, sí, yes. no congeniamos y, y, y a veces cuando ella me, me, me habló, yo la ignoré. Entonces ella eh, como que dice, I'm going to give him his space. Le voy a dar su espacio, ¿verdad? Y no, y no, me, y no me saluda. Entonces viene eh, la, 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 la directora, o sea, eh, de, la, de la escuela y habla con Esmeralda. ¿Qué es lo que le, cómo le va a decir a es ¿Cómo la va a... Uh, le va a decir a Esmeralda que ese behavior no es un, 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 un right behavior in the school. ¿Cómo le va a decir que ella haga? ¿Qué es lo que tiene que hacer ella siempre que me ve a mí? Le va a, le va a decir la palabra should, ¿verdad? Should, porque eso estamos aprendiendo, ¿ya? Yeah? Entonces le va a decir Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. You should, yeah, you should, you should. Greet, 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 uh, Mr. Machuca. Yeah, sure. Every time, every time you see him, every time you see him. Yeah, yeah. Esmeralda, you should greet Mr. Machuca every time you see him. Yes. Eso se oye como que ya yeah, le está pidiendo un favor, verdad? You should, yeah. You should, you should uh, uh, greet Mr. Marchuca every time you see him, yeah? Oh, mm, por ejemplo, los norteamericanos tienen la costumbre de hacer un handshake. ¿Qué es un handshake? Ya hablamos de esto anteriormente, ¿verdad? ¿Qué es un handshake? Apretón de manos. Apretón de manos, sí. Los norteamericanos siempre tienen esa costumbre. Cuando uh, hacen un greet a alguien, le hacen un handshake. Entonces... ¿Cómo le diríamos a alguien que haga eso? Cuando saluda. ¿Eh? 
I think you should. You should uh, handshake. Uh, yeah, you should, you should greet with a handshake, ¿verdad? Ah, yeah. Yes. Entonces diríamos así. Hey, you should greet with a handshake. You know, North American uh, customs, uh, they always handshake you when they greet you. So you should greet with a handshake. Yes? Eso sería usando el should. Lo que quiero es que vean el should que allí va. Yes? El should, tenemos que hacerlo. ¿Cuándo deberíamos de hacer algo? ¿Verdad? Yes? O si usted es nuevo y lo ponen a responder emails o uh, a mandar emails, to send emails. Every time you send an email, tiene que ter, tener un greeting, ¿verdad? Un greeting, o sea, un, una, un, un, como, como un saludo, ¿sí? Y si usted no lo pone siempre en su email, eso se considera que to be rude. Y se considera to be rude. Entonces, le diríamos, uh, you should, you should, you should, que okay. use, Wait. you should use greeting. Yes, greetings. You should use uh, greetings uh, in your emails, in your emails, yes? Decimos a la persona, you should, yeah? You should uh, use greetings in your email. Y deberías de usar saludos en tus correos electrónicos, ¿verdad? Yeah. En el caso de, de, de Esmeralda, cuando le dice a los niños que siempre la palabra mágica es please, yes. La palabra mágica es, es please. Entonces le puedo decir eh, cariño o, o primor o hermosura, como ella los trata, ¿verdad? Eh, le dice, you darling. should. ¿hmm? Darling. No, darling, no. Darling, ah, no, es para femenino, perdón, sí. <risa> yeah, that, ok. You should, uh, you should say hi, say please. Yes. You say please, yes. You should say please, yeah. Entonces usted le dice a los niños, uh, eh, debería de ser de decir por favor, yeah. You should say please. No de la forma, eh, say please, please. <laughs> no, verdad. Sino que, querida, uh, uh, primor, you should say please when you ask for something, yes. Uh, you should, you should say please every time somebody gives you something, yes. Please, please, I don't want uh, this o algo así, ya. Yeah? Ese sería en el caso de, de, de algo positivo, de algo que usted quiere decir, eh, 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 ¿cómo se llama? En, en una forma afirmativa, ¿ya? Pero también eh, tenemos uh, formas negativas, donde usamos el, el should, should not, ¿ya? O el shouldn't. Shouldn't, ¿ya? Hay formas que cuando vamos a hacer uh, shouldn't, ¿ok? Por ejemplo, decimos you shouldn't o you should not, yes. Por ejemplo, eh, los que tenemos, uh, los que tenemos, digo, porque yo tengo esa mala costumbre, ¿ok? And it's not polite. <risa> ok, los que tenemos esa costumbre de mandar emojis en los emails, ¿sí? El emoji no está considerado a uh, polite wait. ¿Por qué? Porque eh, es, es un mensaje que es interpretado por la persona que está al otro lado, yes, y es is, is rude, uh, not to be clear, yes, entonces es un poco grosero no mandar un mensaje claro, sino que esperar que la otra persona interprete mis mensajes, entonces uh, me diría, teacher, 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 you shouldn't, yeah, you shouldn't, You shouldn't use emojis, emojis, yes, in your emails, yeah. Yes, you shouldn't uh, use uh, emojis in your emails. As this is emojis, eh? emojis, yeah. Emojis or emojis, yes, yeah. Um, algunos tenemos uh, la costumbre de hablar uh, en voz alta, sí. Eh, tal vez al, alguien me está hablando y todo, no, que es que fíjate que ya, 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 cuando nos, eh, nos exactamos, ya, entonces, uh, 
y, y ¿cómo diríamos a alguien así? Aconsejarle que no, no haga eso. You should. You should. Should not. Should not. Or shouldn't, ¿verdad? You shouldn't. Yeah. Shouldn't. ¿Qué? You should. Play the boy. Ok. Should. Eh, se, este, tengo tengo la, la noción, teacher, que es, se escribe casi igual eh, de should, el, el alzar voz, pero no sé si es should o show. Shouldn't. No me acuerdo. Shouldn't. No, el, la, la palabra o el, el alzar la voz es should. Oh, no, 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 es, es, no eh, sería you shouldn't speak. Shouldn't speak, yes, so loudly, yes. You shouldn't speak so loudly, yes. Eso sería, you shouldn't speak so loudly. Shout, eso, shout es gritar, yeah. Eso es, shout. O sea que... A esa me acordaba, es por una canción. Ah, ok. Shout, shout, let it all out. <laughs> ok, ok. Oh, entonces, you shouldn't speak so loudly. Yes. No, deberías de hablar muy alto. Yes, so loudly. Yes, loudly. Es muy demasiado alto. Eh, por ejemplo, los que viajamos en microbús, los que viajamos, no viajábamos, viajamos en microbús. Mira la música, los microbuseros, my God, a veces se de pum, 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 pum. Jesus Christ. Y se siente como que uno va bailando en el asiento, va uno a hacer pum, 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 pum. My goodness, this is so loudly, yes. Entonces, eso es, es uh, to be rude, ¿verdad? You shouldn't, uh, you know, you shouldn't have the music uh, so loudly, yeah. Entonces, you shouldn't. Pero si uno dice algo, se meten problemas, no, no bajan. Y... Ok. Eh, o oh, cuando uno está en el trabajo y, y hay ladies enfrente y uh, uno empieza a hablar, de, y, y, por ejemplo, a decir jokes, yeah. Y los jokes son eh, eh, ori sexually oriented, ¿sí? Entonces, eso no se considera un right behavior, ¿verdad? Una, un appropriate behavior. Entonces, le diría, you should, ¿qué? You should, you shouldn't. Make a joke sexy. sexy yes, joke. you shouldn't tell, yes, sexy, sexy jokes. Yes, you shouldn't tell sexy jokes. Yeah. Yeah, you shouldn't tell sexy jokes, yes? No, it's sexy. Yes, sexy. Mm. Sexy, yes, sexy jokes, yes. Este, eh, chistes sexys, yeah. You shouldn't tell sexy jokes, yeah. Eh, y la otra es la que dijo eh, eh, Carlos, ¿verdad? Dejo a uh, shout. You should, si a alguien le gusta gritar, you shouldn't, you shouldn't shout. Yeah, shout, shout, shout. shout, shout. Yeah, at people. Shout. Yeah, you shouldn't shout at people. Yeah, ¿y qué le está diciendo? Hey, no deberías gritarle a la gente, ¿verdad? Entonces, esos son behaviors que nosotros podemos corregirlos en otros en otros coworkers o, o classmates o, o people around us ya yeah? usando el should and shouldn't eso es lo que estamos aprendiendo nosotros aquí a usar el should y el shouldn't sí estamos bien ahí Ok, entonces acuérdense, en el trabajo es lo que vamos a usar nosotros, el should y el shouldn't. Y lo usamos nosotros para un polite way to say other people don't do that. Don't do that. Or don't be rude. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? All right. Ok, entonces vamos a, a ver la... Okay, can you see the uh, screen, uh, the book? Uh, let's see. 
how to how to use should and shouldn't. Yeah. Este es cómo usar el should y el shouldn't. Lo hemos lo aprendimos a usar de una forma uh, polite para decir que el behavior is not appropriate. Eso es lo que es. Basically, that is where we're trying to to tell all the people. You know what? That behavior is not appropriate. En vez de decirle así, le decimos you should you shouldn't um, do this. You shouldn't uh, speak. You shouldn't eat that way. You shouldn't eat, uh, speak with your, uh, you know, with your mouth with food. Yeah. Eso también es, es, es not polite. Yeah. Le puede decir a la gente, mira, no deberías de hablar con, con la boca llena de comida. Yes, this is not polite. Yeah. Okay, so let's see. Number six, it says provide suggestions about the next uh, situation at work. Vamos a ver, la primera dice, ¿me la puede leer, por favor, Manfredi? La number one. Number one is, uh, Peter is the new supervisor. He likes uh, to give orders. He never say please. Ok, entonces, ¿cómo le dijéramos a Peter? Peter should... Peter should, Peter should ask a polite request. Uh, Peter should say please when he asks. Okay. Something. ¿Y cómo le dijera usted a Peter? Uh, you, you, you should, uh, you should please. Yes, yes. So, so I will say Peter, Peter, every time you ask for something, you should use uh, the word please. Yes? Uh -huh. Eso le Peter, ¿verdad? Peter, mm -hmm. whenever you ask for something, you should say the word please. Yeah. Entonces, eh, la, la, lo que tenemos que ver aquí es que nosotros tenemos eso. Eh, eh, podemos pedir un request a la persona usando la palabra should. Yeah. Porque en realidad no, no lo estamos mandando, sino que, you, hey, you should. It's a suggestion. A suggestion, there we go. Sí, no es, no es una orden, es una su sugerencia, yeah. un advice. La palabra should nos da ese permiso a nosotros que lo podemos usar, no importa si es su boss, no importa que, quién es, pero cuando usted dice should, ya es una sugerencia. Yeah. No le está diciendo, hey, tienes que decirme. Porque si usted dice, you have to say, please, ahí sí. Yeah. Mm -hmm. El siguiente día. El siguiente Salud, día. Salud, uh... Yes, a request. Okay. El siguiente día va a andar poniendo aplicaciones en otras compañías. Yeah. <laughs> <laughs> yes, <thank you. laughs> yeah. Ok. Uh, number two, uh, Jorge. When Carl is hungry, sorry, angry, and our things are not as he expects. He should. Shout. 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 Sorry. Shout. shout. No, that's okay. Shout. Uh -huh. uh, Carl, uh, you should speak more. Um, no, no, no. Peter, Peter, no, it's Carl. Carl, Carl you should. Every time, ese, mira, ese micrófono que tienes, Jorge, es, es rude. Every time estás hablando tú o estás dando una, una, una explicación, se te apaga. Dile, speaker, speaker, you shouldn't turn off yourself when I'm talking. Dile. <laughs> ok, thanks. Ahora, ¿cuál es la respuesta que me diste, Jorge? No te escuché. Ah. Uh, Ay, fíjese que siempre me ha estado dando problema ahorita el, el... ok ok should, should we ask somebody else should we ask somebody else deberíamos de preguntarle a alguien más yes ok let's ask uh, uh, Esmeralda o oh, Gómez uh, you have not uh, participated today right should we ask you there we go 
Hello, teacher. Yes, la número dos dice, when Carl's is angry or things are not uh, as he expects. Cuando nosotros estamos angry or things uh, um, are not as we expect, o sea, no salen las cosas como nosotros queremos o estamos yes. enojados, we, most of the time, most of the time, be honest, yeah, to be honest, most of the time we shout people, yeah. Cuando no salen las cosas como nosotros queremos o cuando estamos enojados, nosotros le gritamos a la gente. Entonces, yes, ahora que, ¿cómo diríamos, cómo daríamos un, una sugerencia de no gritar a la gente? Calm. Calm down. Good and angry. Teacher. Ajá. I can uh, try it. Yes, please, go ahead. Uh, how you should calm down and modulate uh, your voice. Modular, modular, ah, sí, bueno. Modular your voice. Acuérdense, estamos ocupando, estamos uh, uh, tratando de usar la palabra should. Yes, should. You, you should calm down, calm down and modulate your voice. Yeah, this one. Ok, sí, pero podemos usar otra que hemos aprendido. ¿Cuál, ¿Cuál sería? Please, sería please. Ah, please, please, you should calm down. No, ¿Algo más directo? Porque ahí le estamos diciendo que, que se calme, ah. ¿verdad? Pero eh, no es, no le queremos decir que se calme, lo que le queremos decir es el behavior que él está teniendo no es el correcto. Is, you should uh, speak so loudly. You could, you could, you could down that. You, you could calm down. No, tampoco, porque <laughs> no es ese, es el behavior, no es ese. ¿Cuál es el behavior, uh, Edgar? Mm. Calm. Uh, calm down. Behavior is angry or things. No, it's a shout. Shout. Ese shout. es el behavior. El, el bad behavior es que está shouting. Ese es el bad behavior. Entonces, eso queremos nosotros decirle que ese behavior no lo haga. Entonces, ¿cómo le decimos? Carl, you should not shout. Yes. Carl, you shouldn't shout at people. Yes. Carl, you shouldn't shout at people. Yes. Whenever you're angry or whenever some things don't come the, the way you want it to, Don't shout at people. You shouldn't shout at people. Okay, very good, excellent. Now let's see, Wilfredo, number three. Um, my assistant uh, never uses a solution, a salute, salute, salutation, salutation in her emails. <laughs> yes. Okay. Um, yeah, first of all, um, I'm sorry to interrupt you, Wilfredo. What is salutation? Is uh, like a greeting. Greeting, yes, yes. Yes, greeting is salutation. Yes. Okay. Then uh, to give a, to give him an, an advice, I could say uh, my assistant should use a salutation in her emails. Yes, yes. My assistant should use uh, 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 greetings in her emails. Yes. Oh, you can say, uh, you can uh, make, a, make up a name. Uh, Gloria, you should use uh, um, greetings in your emails. Okay? Esa sería una sugerencia, suggestion, ¿verdad? Okay, Esmeralda, last but not least is yours. Uh, Lucy likes to tell jokers in the office. She loves very loudly. Um, and you shouldn't, sh sh shouldn't? Yes. See? Lucy. Yes, big so lovely. Yeah, she, she, yes, every time, every time uh, they're, they're in, 
at the workplace or in the office, they're like, ah, <laughs> oh, sí, fíjate que no, no, ya. <laughs> y lo oye hasta, hasta allá, a la último rincón de la de oficina, de, de la compañía. Sí. Entonces, she louds very loudly. Yes. Y, y hace ruido, bien ruidosos, quiere decir eso, o sea, yeah. Entonces, Lucy likes to tell jokes in the office. Entonces, ¿cuál es el problema? To tell jokes, ¿verdad? O she, she is permitted to tell jokes, but not too loud. Mm. Um, tell jokers. So is is to tell jokes not the right to behavior or to be loud? Um, sí. Okay. Entonces podemos uh, podemos uh, uh, aconsejarle de uno o de otro, ¿verdad? O sea, the okay. jokes o que puede puede decir jokes pero not to be too loud. Yeah. It shouldn't be loud. Shouldn't uh. be you know you shouldn't, shouldn't speak so loudly you shouldn't yeah yeah you shouldn't shouldn't uh -huh, yeah. speak so loudly yeah well we can say yes okay you can um you can say that yes or you shouldn't uh, uh, you know tell jokes in the office wait until you have your break yeah yes no debería de eh, decir eh, como así este chistes en la oficina espérate hasta que estés en, en, en tu recreo jokes son sí. chistes o groserías no jokes son no, chistes ya yeah. ah. yeah. rude es grosería your rudeness groserías es so rudeness yeah. Ok, ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El ejercicio que vamos a hacer ahorita, y terminamos con eso, es de, vamos a hacer cuatro, nosotros, situaciones donde el behavior, el ejercicio que hicimos anterior, era behaviors que nosotros esperábamos de nuestros compañeros, polite behaviors and rude behaviors. Esos rude behaviors los vamos a tocar, tomar nosotros y los vamos a poner y vamos a hacer la sugerencia con el should o shouldn't. Yeah. Should is, for example, you should come early. Yes, wow. at, uh, every Monday. I see. I see that uh, you can say. Puede decir, eh, Dennis. Uh, uh, every Monday. Every Monday, Dennis uh, come late. Um, but Denny, you should be on time on Mondays always. Yeah. Eso sería la sugerencia. Y algún behavior que que lo, usted considere que no esté bien. Yes. Um, si alguien no hace greets, si alguien no respeta las cosas, you should, yeah, you should ask permission every time you want to use something. You want to use a, a, like a tool, yes. Vamos a hacer cuatro de esas y, y las leemos y terminamos, ok, con la clase. Guárdenos cinco minutos para que eh, hagamos eso y terminamos con la clase. Los leemos y terminamos, ya. Yeah.
Are we done? No. Not yet. Okay. Mr. Machuca. Yes, sir. I will send you a message. Uh, can you read it, please? Yes. You want me to read it to the class or you want me to read it? <laughs> uh, whatever you like. Uh, it, this is about uh, uh, an issue in the portal with uh, exercise uh, in which we should use. Uh, that uh, that topic should uh -huh. should any uh, in the exercise number two uh, okay. the correct answer uh, must be should but the portal takes the correct answer shouldn't uh, in the text message I sent you uh, is the explanation explanation okay okay let, let let's go to the uh, uh the, the platform. So it's uh, on uh, exercise uh, unit uh, three, exercise what? Correct, correct. Okay, thank you. Ex uh, um, unit three, uh, homework 12, uh, exercise two. Okay, let's see, just a second. So this is a good uh, uh, time to, so everybody can see it and um, they can, you know, make the corrections, okay? Section three, right? Right. Okay, we have a... Just a second. Can you see my uh, board? No, I can't. Okay. okay, let me see. Can you see it now? Yes. Okay, so um, this is uh, conference 11. What conference are you in? Is 12. 12, okay, over here, 12. Okay, uh, classmates. Uh, Wilfredo said that there is an error on the platform. We're going to try to do it uh, together. And he said that uh, the instructions over here says a check on should and shouldn't according to its context. According to the context, this is the context. So uh, you over here is a suggestion to, to smoke in bed, right? To not smoke in bed. So we should use what? Should or shouldn't? Shouldn't. Student. Student, yes. Okay, very good. Now, number two, it says that uh, you cross the street at red traffic light. You shouldn't or should? Should. You should. Yeah. Okay, esa sería shouldn't, ¿verdad? No deberías de cruzar la, la calle at red traffic light, cuando está rojo, or should. Ah. Teacher, yes. eh, fíjate que en las dos puede ser correcto y en las dos puede ser incorrecto. Le voy a explicar por qué. Depende Porque de qué me... luz estás viendo, si esta luz o qué luz. Ajá. <risa> eso, eso me explicó un, un este, alguien que, que va bastante a Estados Unidos. Sí. Lo que sucede es que aquí en el país, aquí, en la zona en que nosotros vivimos, uh -huh. es, podemos decir que es la segunda. ¿Por qué? Porque aquí no hay semáforo para, eh, ¿cómo peatones. se llama? Para peatones. Y yeah. en cambio en Estados Unidos tienen los dos, tienen tanto para el tráfico. Entonces, puede ser should, eh, should, should para nosotros, porque aquí no tenemos... Eh, 
semáforos para peatones, pero allá en Estados Unidos sí tienen, entonces allá no pueden pasar en rojo, se tienen que detener cuando pero, es un, un... Pero, ok, ahora, pero ese es el caso de peatones, pero aquí no dice si es peatón o es un, un driver. Si eres, uh -huh. un, si eres un driver, si vas manejando, entonces diría, you shouldn't no cross the street at red traffic light, ¿verdad? No debería. Uh -huh. Así lo, así lo tomo importante. Ah, también eso, eso me propuso también él, pero eso sí, tenés que fijarte que algo, porque ahí a la oración me dijo él, le falta algo, no está especificando que sea el conductor o el tráfico, pero mayormente aquí lo podrías tomar como un peatón. No porque, mayormente, o sea, de, debería de, de, de decir aquí de, a qué se está... If you're driving, no, dice cruzar la calle. If you're driving, if you're driving, uh -huh. yes. Pero, pero la, palabra, la palabra clave es cross the street, entonces uh -huh. es para el peatón. Entonces ahí es donde él me especificó, tenés que leerlo de esa manera. Pero, por ejemplo... Me, Puso esos dos semáforos. Nosotros sí, ten, nos, nosotros sí tenemos aquí la luz para el semáforo, para los peatones. Cuando está en verde, tú vas. Cuando está en rojo, no caminas. Aquí nosotros, en El Salvador, tenemos eso. Siempre que tú vas en una, en una calle, te, te sale la luz verde ahí y un, y, un, y un animalito así caminando así, y en verde. ¿Qué, qué? Eso es rarísimo aquí en El Salvador. De esos semáforos no existen. Sí, lo sí, único, sí. tal vez dos que he visto es en el parque infantil y en la olímpica, pero de ahí no he visto en otros semáforos no están esos, esos. Lo, los semáforos del Citram si sí, sí tenía toda la ruta, tiene esos, esos ¿Sí? alertas para uh -huh. peatones sí, 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 es que depende de dónde, pero sí, Jorge, está está confuso, sí I agree with you, it's, it's confuso we should be more specific ¿verdad? y depende con dónde estás en realidad Ok, so, entonces, shouldn't, uh, eh, lo diríamos, you shouldn't cross the street at the red traffic light, ¿verdad? Esa sería la, la, la forma correcta, pero dice, dice Wilfredo que no le toma esa, esa forma, sino que le toma you should. Eh, ¿Cómo no? Esa me toma, teacher, me toma, <coughs> me toma shouldn't, pero como lo que están diciendo, si lo vemos desde el punto de vista de, de el peatón, uh -huh. de, no, perdón, desde de, de, de el carro. Ajá. Entonces, debería de ser otra, pero él toma correcta, shouldn't. Yes. Pero lo que dice la oración es, no debes cruzar la calle en, en ¿cómo se llama? Si yo soy el peatón, dice sí. que yo no debo cruzar la calle cuando está la luz en rojo. Sí, correcto. Pero entonces, lo que Jorge decía la vez que propuso este problema, porque él fue el que lo, el que lo propuso, sí. eh, uh -huh. entonces la vamos a cruzar cuando esté en verde, decía. Entonces, sí. como nosotros estamos acostumbrados a solo ver eso, luz verde y roja, pero para carros y peatones, eh, indistintamente. Ajá. Uh -huh. Ah, entonces, por eso es que, como, como ustedes dijeron, no es específica, la oración le hace falta algo, pero él toma el shouldn't como correcto. Sí, porque esa es, porque esa es, porque tiene que pasarlo en verde, para ti, pues, para el carro, tiene, está, tiene que estar en rojo, para que esté parado el carro en rojo, y el tuyo está verde. Cuando el del carro es verde, el tuyo está rojo. Entonces, ahí no tiene que cruzar. Eh, María creo que dijo de, la, de los uh, Citracen, en los Citracen todos esos Citracen tienen y tienen también para para, para eh, los, los deaf, los que no escuchan porque dice, ti, 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 ti. eso es para los que no escuchan ese, ese, ese semáforo ese le indica que sí puede pasar o no puede pasar y tiki, tiki, tiki. eso se es luz María para ellos ¿ya? los que no ven no, los que no escuchan, y, no, sí, los que no ven, no, no, los que no ven, los que escuchan, sí, porque cómo va a escuchar un sol. <risa> a este teacher ya está bien, y Wilfredo no me ayuda, eh, Wilfredo no me ayuda, Wilfredo solo se me queda viendo y dice, bueno, ¿qué está pensando este teacher? ¿Cómo va a escuchar uno que no escucha esa cosa? <risa> no, pero para los que no ven, exacto. Para los es como que no decir, ven. no sabría lo que me dijo, profe. Ya, yeah, ya. Yeah. Y también no sé si han notado, en los parques hay caminos para, para ciegos también, ¿sí? Para el que no anda el, el, el palito ese, no sé si los han notado. Los caminos de ellos son, son unos, unos ladrillos que tienen como ondulados así, ellos se dirigen por ese, por ese camino. ¿sí? Y Aquí saben, en mi pueblo no se conoce nada de eso, Tiché. ¿No hay? No, en mi vida he visto eso. No ya ve, por eso hay que ser más inclusivo en la oración. No le... <risa> Pues sí, hay, hay, es, aquí hay caminos para uh, no videntes, o sea, 
tiene esos como, como onduladitos y ellos se van guiando por ese camino. Y ya pueden andar en el parque dando vueltas y, y, y no se salen. Y ahí para salir para semáforo y todo eso, hay como cuadritos que les indica que es en la esquina. A ellos les indica todo eso. Ya. Yeah. ¿Sí? ¿A dónde vive usted, Esmeralda? Son sonate. Ok. Son sonate, son sonate. Ok, le tienen que haber ahí también, sí. Oh, no, hay no, dicho, no, hay, no se no conoce. No, 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 semáforos en mi, en, mi, en mi departamento. Bueno, en la ciudad solamente hay uno, dos, cuatro semáforos, entonces un sonate. <risa> ok, ok. Pero aquí en San Salvador, sí, vamos a tener que decir al tío Bukele que ahí necesitamos más semáforos, ok. Yeah. Ok, very good. La número tres sería, that's fantastic book. You should. You should, yes. You <laughs> should read it, yes. Number four, this is, the doctor told him that he shouldn't. Yes, shouldn't eat less. Oh, no, should eat less. Should, should. Should, should eat less, no shouldn't. Ah, perdón. Yes, yes. Sí. Yes, en francés. Okay. He's we oui, oui. Yeah, we oui, we. Oui. He's 15. He should. He should. 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 Oh, you should. No, porque eso es no. 15. He, he shouldn't. Yes. Shouldn't. Yes. Okay. Let, let's see what's going to happen over here. Okay. We had them all right. Ok, entonces esa era la confusión en la street light, ¿verdad? Tiene que ser shouldn't, para nosotros tiene que ser red, uh, green. Yeah, si dijera you should cross the street at green light, traffic light, ahí sí, yeah. Pero como es red, all right. Ok, very good, so let's, uh, we didn't have time um, to do the exercises, so I'm going to call roll, and we call the night, and I see you guys tomorrow, ok? Um, let's see. Carlos Antonio, no, uh, César Menfredi, I'm here, teacher. Thank you, Dennis Vladimir, present. Edgar Edemir, present. Thank you, Edwin Alexis, present. Thank you, Emerson Eli Moreira, Emerson, not there, okay. Uh, Eric Armando Flores. No. Ok. Uh, Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo Jesús Gómez. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. Present, teacher. Thank you. Jorge Alberto Rellano Martínez. Present, teacher. Thank you. Uh, María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Present, Mr. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present, teacher. Thank you. Um, Sandra Janet Benítez. Present. Thank you. Senia Judith Peña Díaz. Uh, and uh, Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. Thank you. Okay, hoy le toca quedarse a Jorge Alberto Rellana. Okay. And everybody else, uh, have a good night. I see you tomorrow. And thank tomorrow, you. Tomorrow, no, teacher. On Thursday, on Thursday, teacher. Thursday, Thursday, yeah. Tomorrow vamos a start uh, uh, relaxing, okay? Have a, have a good day. I see you Thursday. Okay, have a good night, everybody. Good night. Bye. Good night. Thank you, teacher. Thank you, Esmeralda. Thank you. Teacher, sorry, eh, tengo una, una, una duda. Ok, ok. Eh, eh, más o menos cuando eh, finalizaría el curso, el módulo 3. El ¿Tiene módulo una fecha? 3. Este módulo, sí, ya le voy a decir cuándo finaliza nuestro módulo. Un segundo, por favor. Uh, el módulo termina, de, estamos desde el 17 de octubre al 14 de noviembre. Ah, ok. Uh -huh. Entonces el 14 de noviembre lo tendríamos, eh, deje ver. Lunes. ¿Ah? Lunes 14, ¿verdad? Lunes 14, sí. Y la razón por la cual lo terminamos es que lo terminamos el lunes porque... De hoy. Lo, de term mañana, Ajá, lo terminamos el lunes para eh, eh, 
recobrar el día de mañana que vamos a estar out. Ah, ok. Si no, sí, te sí, lo que... bien. Ajá, lo que pasa es que, que el 14 voy fuera del país, entonces oh no sé si me voy a poder conectar. Sí. No, vas, no vas a tener que ver en el, en el teléfono. Mira, pero, eh, y, ¿y qué no? Espera, 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 espérate un momento. Estábamos diciendo que estábamos trabajando duro porque tú nos ibas a conseguir tickets gratis y solo tú conseguiste para ti. ¿Qué pasó? Mira, ya, sí, Jorge, ¿te das cuenta, Jorge? ¿Te das cuenta? Sí, no podemos confiar en, en él, que se nos va él solo y a nosotros aquí. <risa> okay. Ah, pero es, el, es cuestión de trabajo, teacher. Oh, okay. Por eso. Dile que, sí. que nosotros vamos de chalanes. Chalanes sí. tienen sí. aprendices. Sí. Tengo dos aprendices ahí que quieren ir a aprender, dile. Ok. Sí, okay. Es que esa era mi duda porque dije yo, no sé si termina después y se me va a poder dificultar un poco. No, el 14 termina, sí. Ok. Bueno, no sé si el 14 voy a estar, eh, voy a poder recibir la clase porque salgo a las 5 de la tarde. Oh, ok. Entonces, eh, y creo que voy a estar cuatro horas. Mm, ya a las nueve vas a regresar. No, a las nueve sales. Ajá, ajá, o sea, voy a estar arribando allá tipo nueve, diez de la noche. Sí, ajá. Si hay retraso. Sí. Ajá, o sea, no, no eso, sé, por eso. Es de siempre. Y... Y si, y, si, y si alguno se le ha ponchado la llanta de arriba, también, ¿no? Y lo peor es cambiar llantas sí. en el cielo. Sí. <risa> ok, bueno, well, te deseamos lo mejor para el 14 entonces. Yeah. Ok, gracias, Iche. Ok, thank you, Edgar. Thank you, good night. Good night. Ok, Alberto. So, tell me, how's up? You, you always tired, uh, there, Jorge Alberto. What happened? Se están haciendo trabajar mucho, ¿eh? ¿ah? Más o menos, sí. Eh, han renunciado unas personas. Oh, my goodness. Entonces, ha cargado un poquito el trabajo, pero... Oh. Y, 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 y bueno, aunque yo ya estoy al día, gracias a Dios, estoy al día. Pero, eh, bueno, estoy a cargo de una compañera que tiene... Este, no es que, yo, no es que me, la empresa me lo ha demandado, sí, sino ah. que yo lo hago por por mi propio, vive cerca donde, no donde yo vivo, ¿verdad? Pero si sí agarra la ruta, no sé qué, pues entonces, yo soy de ese tipo de personas que si puedo hacer algo, pues lo puedo hacer. Okay. Y yeah, ella generous, padece, generous, generous person. Yeah. Entonces ella padece de epilepsia, entonces. Oh my goodness. Y me ha sucedido que en el trabajo le ha dado y ahí nadie se sabe hacer nada. Ay, entonces, yo, cuando a ella le sucede en el trabajo, yo la asisto y todo eso, entonces. Oye, yo ¿qué es lo que haces? What do, ah, you do? What do you do? ¿Le pones bueno, algo en la boca? O no, you... eso no se hace. No se hace. Porque. I was, ajá, told, I was told de eso se hacía, se ponía una cosa así. Ajá, no. Lo que pasa es que si se le pone un lápiz o algo, a veces parece mentira, pero los músculos más fuertes que tenemos es la boca. Aquí, Son más fuertes. Entonces, puede, puede quebrarlo puede irse y puede tragárselo, entonces es, cierto. es un problema peor, tampoco una cuchara ni nada, porque pueden arruinar los dientes, hastiarse los dientes, tragarse una astilla, ni una billetera, ni nada, pero wow. sí es de controlarle la boca. Mm. Eh, otra cosa que no se debe hacer es este, eh, agarrar like, like to force her. apartar el lugar, o sea, mm. ponerle una posición, a la garganta, vigilársela, vigilarle a la garganta, porque se, eh, cuando dan eso, a veces ellos sacan mucha saliva, entonces, si esa saliva se le va a los pulmones, Ay. es una, o sea, es, es algo bien así, pero Compl créame, complicado. Sí, se oye complicado, pero es súper sencillo, o sea, asistir a una persona así es súper sencillo, mm. entonces, este, yo todo eso lo hago, pues, porque, bueno, yo recibí algunos... Oh, CPR. Okay. Recibí, ajá, free side. ¿eh? Entonces, primeros auxilios, y entonces, más o menos, sé comportarme en eso. Entonces, 
Y yo lo hago no porque me haya demandado eso la empresa ni nada de eso, sino que porque soy de las personas. Y si yo fuera ella. Sí, yeah, that's true, that's true. Entonces, si a mí me sucediera eso, a mí me gustaría que también alguien me ayudara. Someone pero, help ¿sí? you, yes. Uh, yes. Yo sé que no recibo una recompensa ni nada, pues. Pero, o sea. You, you're doing the right thing, uh, Carlos. Uh, uh, o sea, a veces me pongo a pensar, bueno. Eh, mi hija, pues, y si fuera mi hija la de ese problema, sí, uh -huh, era yeah. que alguien tuviera y que me le ayudara, pues. Yeah, me that's true, yes. Uh -huh. And uh -huh. how old is that, that lady? Uh, 26. She's very young, huh? Y para eso no hay cura, there is no cure. No, para la epilepsia no hay cura. E incluso, este, cada vez que le da un episodio, aunque son dos tipos de, de epilepsia, porque también hasta uno de normal. Que ella tiene ambas. Oh, my Está God. de nervios, de nervios o algo así, de estrés. Eh, y está esa de celebrar. La celebrar es mucho más delicada porque cada vez que tiene un, una epilepsia cerebral, eh, se mueren neuronas. Ajá, entonces van perdiendo conocimiento. Es como tratar a un niño, pues, y volver a, a educarlo y todo eso. Entonces bien delicado, pues me da no sé qué, pues me da, yeah. no, puedo, no, no le digo lástima, sino que me da benevolencia, pues. Yes, o sea, uh -huh. no es lástima, no es compasión, no, no quiero decirlo como compasión ni nada, sino que es como que en uh -huh. en la vida, creo que tal vez ayudándole a, a alguien así es, creo que marco la diferencia. Uh, absolutely, yes, yes, you're making a big difference in somebody's, uh, that person's life, yeah. because like you uh -huh. said, like you said, you know, if you would be the one suffering those type of uh, attacks, you will appreciate if somebody, uh, you know, offers you a hand to help you. Yeah. Yo creo que ella está very uh, appreciated with you. Uh, she appreciates what you do for her, I guess. Sí. Es eh, eh, bastante así, complicada, pero sí. A, a pesar que también es un poquito fuerte, o sea, en, en, en enfrentar las cosas. Se desmorona fácil y todo eso, pero es cosa que va aprendiendo poco a poco. Ah, bueno, y referente ah. con, <ríe> con las clases, pues hoy, hoy fue por eso. Por eso es que entré un poquito tarde. Todo eso fue porque la estuve asistiendo porque le di un episodio. Oh, ok. Pero... Por eso entra, entramos un poquito tarde, entonces, en eh, parte me estresé porque, puchica, Absolutely. a veces yo veo a la gente alrededor y como que vieran, y a veces eso es lo que ella me dice y me transmite, mira, a veces me da no sé qué, pues, porque yo siento que la gente me ve como una loca, como no sé qué, mira, olvídate de las personas, le digo yo, o sea, vos sos una persona que tengas esa diferencia, yo soy una de las personas de que no me gusta decir que son discapacidades. Sí, no, no, no. Sino que son este, capacidades especiales. Sí, ajá. Bueno, yo, yo soy sordo de un oído. Yo no oigo de un oído. Yo he, he convivido con la sordera. Uh -huh. Entonces, solo yo sé cómo llevar eso, como las cosas que he pasado y todo eso. O sea, y eso yo me lo, me lo he guardado, por decirlo así. Uh -huh. Pero... Cuando uno eh, ya nace con un problema, lo siente algo normal. Pero sí. cuando uno sucede algo después, porque le comento, también tuve un accidente en, de motocicleta, me quebré la, la, me quebré la, la, la no, el, el, la, el, el pie. Wow. Un accidente. Yo no podía moverme, ni caminarme, ni nada de eso. Y tenía, hasta que me tenían que bañar, para serles sincero. My no es lo mismo tener una, una discapacidad ya desde uh -huh. un principio, porque uno lo conlleva, sí, a tener claro. una discapacidad después, porque uno no sabe cómo enfrentarla. Sí, o sea, claro. yo he visto las dos caras de, la, de las cosas. pues de la moneda. Entonces, ajá, entonces de, de, en las dos situaciones. 
-huh. Entonces, por eso más o menos yo me, soy un poquito empático en eso. Exacto, y bueno, siento que con este, en este módulo, tal vez me ha trazado un poco de mi parte porque... Uh -huh. Este, eh, ciertas cosas, pero sí, hoy le voy a ser sincero, no, no, como, no estuve como en, en el módulo anterior, en el 2, sí, porque en el módulo anterior estaba practicando y todo eso. Hoy siento que me he quedado, pero sí, este, ya vamos a, a retomar, porque sí tengo notas y tengo ahí las cuestiones y okay. estoy viendo algunos videos y estoy consultando a personas. Vaya, por ejemplo, el. el el, el problema que vimos del, del semáforo, sí. Ajá. entonces él me dio las perspectivas, no, es que las dos son correctas, me dice, pero las dos también pueden ser malas, me... como así le digo yo, mm. vaya, es que ahí la han hecho según allá, mm. que allá tienen el semáforo y todo eso, o sea, cuando usted encuentra personas así que le, le, le ayudan y le, le ¿cómo mm. se llama?, le, le estructuran, pues, ya uno ve un punto de vista. Sí, de, de, from a different point of view. Yeah. And that's good that you, uh, you comment uh, those type of situations to somebody who can give you advices and who can uh, give you suggestions. Porque tu, tu knowledge se va como, como abriéndose más, viendo la situación de, from different perspectives. Imagínate, uh, Marcela, uh, bueno, de, de, de Son Sonate, ¿cómo lo ve eso? Ella todavía lo ve más confuso porque dice, Aquí no hay semáforos, teacher. ¿Y cómo? ¿Cuándo tiene que cruzar? ¿Cuándo? Entonces, yeah. It, it's been beneficial for you that you comment, uh, make comments uh, about this uh, to other people who already have been living, you know, in the United States or any other place where they use the different uh, signal system, uh, like a traffic light system. Mm -hmm. yeah. And I'm, I'm surprised when you say that we don't have those one over here in San Salvador because I have seen a lot of them. Yo he visto muchos de esos aquí en El Salvador, en, en la capital, donde el rojo no puede pasar, solo verde, ya. Yeah. Sí, Pero, uh -huh. Uh -huh. Yeah, posiblemente eh, en el área donde andas tú no, no se ven, pero en donde ando yo sí, bastante lo veo, porque yo no sé si conoces la... la, la... Pablo sí la conozco todo. No, la eh, el reloj de flores. Sí, el reloj de flor, la tiendona, sí. Ah, pues allí está ese semáforo, ese semáforo ahí está, ya. Yeah. Te, te indica rojo, no puedes pasar, verde sí puedes pasar. Entonces, red, you, you, shouldn't, uh, you shouldn't cross the street when it's red. Sí, y yo lo único que, que, que sí me acuerdo que he visto fue siempre en el Citran, pero a la altura del... Del parque infantil. Yes, donde yes. está el banco agrícola. Exacto, sí, ahí, 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 ahí está uno. Está la 101. Sí. Sí, correcto. La, la right uh -huh. este, y de ahí otro que es allá por la Olímpica, por donde está la Francisco Gavidia y el Selectos. Ahí, ahí hay uno. Sí, y ahí está uno de los que usted dice que hacen bulla. Sí, uh -huh. sí correcto. Sí, sí. Hay bastante. Bueno, Jorge, yo sé que tienes que ir a dormir. You have to go to sleep and go to work tomorrow. Ah, no, tomorrow is a holiday, right? But, uh, ah, pues yo no me levanto tarde. Ah, oh, ok. So, uh, <laughs> Uh, I want to uh, thank you for your participation and your efforts. I know you have been so busy and you, you're putting a lot of effort into the class. And uh, we hope to, to, to level up uh, your classes and, and you can participate a little bit more like, uh, uh, you know, module two. Yes, uh, maybe we can go back to, you know, to that type of efforts and, and uh, so, so we can improve our English, right? Okay. Sí, necesito. Yeah. Hoy siento que estoy hablando mucho en inglés. <laughs> en el modo anterior hablaba más, pero yeah. hay como que me he bloqueado, pero sí. ya vamos. Ok, we're very good. Yeah. All right, so it sounds like a good plan, ok? Ok, have a good night and, uh, and I see you Thursday. Enjoy your uh, holiday, ok? You're welcome, teacher. <laughs> ok, bye-bye. Good night.